We are now live. Hello, สวัสดีค่ะ Okay, hi everyone. Welcome to another episode of English Chit Chat. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% มือไม่ทัน 90% where I speak 90% in English, so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอ่ Welcome everyone. We are now live on once again three platforms. App, 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 ฟ้าแอปแดงแอปดำนะคะเจอกันอีกครั้ง We meet on every Monday at 9 p.m. นะคะทุกๆวันจันทร์ตอนสามทุ่มเรากลับกันมาอีกกลับกลับกลับกลับกลกลับมาอีกแล้วสำหรับ live นะคะและ very special this week because you know what it is we are gonna have A Q and A. So at the ka, oh, let's say for the past weeks, I think for the past two three weeks, it seems like you guys have a lot of questions coming in. Ah, uh, we have topic that has come in, and we have people who ask that we want to answer. But the topic has to be finished. We have to finish it. We have to finish it. So 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 we have to finish it. สวัสดีค่ะคุณริว Hello คุณนภาพรสวัสดีค่ะ It's great to see you again uh, Love reading your comments uh, คุณนัทวัฒน์สวัสดีค่ะคุณกิตสวัสดีค่ะกิตกิตก๊อกใช่ไหมคะคุณตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคุณกริดสวัสดีค่ะ All right Welcome everyone from all the platforms สวัสดีค่ะ Hello 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 Okay Now um, So for every episode of English Chit Chat, you know this. If this is if this is your first time on our platform, every episode of English Chit Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistake. You know this. Ah, uh, uh, so English Chit Chat is number one. For me to get over my fear of making mistakes, and number two, hopefully it can help you get over your fear as well, and to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. Yeah. So this is your safe space. Do come and talk and chat, na ka. Okay. So at the ka ah. So today once again, it's a Q and A time. So every last week of our Live uh, last week of the month, we usually have a Q and A. So this is a time for us to talk. Usually, I will bring up a topic for us to discuss and all that. But I think it's a good opportunity for us to have time to talk to each other. So please do send your questions if you have any. สำหรับใครที่มีคำถามอะไรมาอัดอันมานะคะวันนี้เราจะตอบให้ทั้งหมดถ้าไหนตอบได้ก็จะตอบก่อนเลยนะคะถ้าไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวจะไปทํากันบ้านเพิ่มให้แล้วก็เดี๋ยวมาทําเป็นคอนเทนต์หรือว่าเขียนอธิบายไว้ให้ในช่องทางต่างๆนะสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ยลิ้นเปรี้ยตลอด Let's start with this We always do this It's a tradition kind of uh, Let's give three words for September นะคะมาดูสามคำนะสามคำที่ทุกคนอยากจะให้สําหรับเดือน September นี้ warm up ก่อนเนาะ warm up ก่อนใช้ภาษาอังกฤษนะคะ Three words for September. What are your three words to best describe September? Thank you for the heart. Hey, the heart thingy on on app app dumb. นะคะ I don't even know oh, the heart meat sticker. I think. Thank you so much for the sticker. <laughs> What would be your three words to describe your September? อ่าสามคำสำหรับสามคำภาษาอังกฤษเนาะสำหรับเดือนกันยายนนี้อ่ะให้คำว่าอะไรบ้างอีกอันนี้เหรอรักคู่คณะจังรู้ะอันนี้คือรักคู่คณะจังเอาขอภาษาอังกฤษขอภาษาอังกฤษนะคะมีภาษาอังกฤษไหมฮะ my three words for uh for September this is mine and I think you I probably have said this before but anyway um so my three words for September would be fast paced I don't know if it's a A word that would fit in, yeah. Anyway, um, fast fast pace it means everything is going by very very fast. So fast pace for me, it's going at a fast pace. Yeah, I feel like I just did a Q and A last month, and now 
<laughs> it's already the end of September. I haven't done anything yet. You're going to come along. I bought my own in one month. So that's what I felt for September. Another thing is um, memorable. So I feel like I've I feel like I've done something quite memorable. So just this weekend, uh, I mean last weekend, I went to um, Tangzheng Wat, eh, another province with my family. So it's a great time spent with family. Uh, and as usual, you already know this is my signature word: overwhelming. <laughs> Things are always overwhelming. Overwhelm คืออะไรคะรู้สึกมันล้นมันแบบเออไปหมดเลยมันแบบว่าหนักหน่วงไปหมด So that me being overwhelmed 24 s uh, 24/7. Yeah. Okay. What about you? What are your three words to describe September? Let me know. Three words to describe September. Hey, somebody said memorable as well. I see. Interesting. Anything else? Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Wow, it seems like a lot of you guys from from app 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 แดงมาเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะ Welcome. Okay. คุณกดชนัดนะคะ Successful, happy, wealthy. Okay, very nice. We. ทำไมชื่อดีมากเลยอะค่ะ Very happy for you. Congratulations. Okay, very nice. Any other three words for September? มีไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะรีบมาตอบรีบมาตอบเอ่อ uh, คำถามนะมีคำถามส่งเข้ามาแล้วนะจุดจุดนี้นะฮะอุ้ยขอบพระคุณค่ะ I think this is a sticker Thank you so much for I don't know what's um is it donation Thank you very much Wow very nice Okay If you have three words for September Oh, l i n l u l u a If you have any words that you want to share, please do share in the comments down below. Anyway, let's start with the first question. Oh, มาแล้ว Oh, k u n to the moon and back. Stay creative. Nice, nice. These say I'm li- relying on on Bard and ChatGPT to be creative. Oh, I need to admit to you guys. ต้องยอมรับเลยค่ะทุกวันนี้ก็คืออยากได้ไอเดียที่ creative ก็คือไปหา Chat GPT นั่นเองนะคะ Ah, I'm lame. I'm really lame. Okay, it's great to welcome you back. Um, คุณสุทาสินีนะคะคุณจูใช่ไหมคะ Raining. Oh yes. Hardworking. Hope. 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 It is the only thing stronger than fear. So we must have hope. Flood, oh, flooding! Yes, คุณนภาพรนะ iPhone 15, you got one already? <gasps> nice. Pay half salary. Oh, is that the, อะไรนะ um, the government officer thingy, right? b e n j a i something like that. Okay, คุณสิรีนะคะ stable, love, waiting. Are you waiting for something important? Waiting, waiting. Okay, raw, na raw. Try, focus, best, very nice. Couldn't fudge, na ha. All right, and we have someone from app, 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 app dam, na ha. App dam, เช่นกันเนาะ Joyful, คุณซาร์เหรอคะ Joyful, strong, powerful, nice, nice, very nice, interesting. คุณ Eden, focus, cram, app. a d n o manifest manifestation. All right, great three words. Seems like a positive month for you all. Very happy for you. Now it's time. Let's send in your questions. Ah, สำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถส่งคำถามมาได้เลยแล้วเดี๋ยวคณะจะเริ่มทยอยตอบต้องให้ลิ้นมันเปรี้ยวเลยวันนี้แล้วเดี๋ยวคณะจะเริ่มทยอยตอบเนาะ Um, today is a Q and A, so uh, we'll get to discuss. If I can answer, I will answer right away. If I cannot, or if I feel like there needs to be more research and more accurate information, I'll find out and get back to you. Okay? So please send in your question. Ah, send a question. Ah, ได้เลยนะคะอ่าจะพยายามพูดภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดถ้าใครไม่ทันตรงไหน Please stop me. Yeah. Please do ask me to clarify my own words. Okay. All right. Let's start with Kun Lee. Great question. Kun Lee asks, 
Um, please advise how to understand Australian accent. And to be very honest with you, I'm still learning myself. <laughs> um, so um, to me, first thing is that if you want to really familiarize yourself with an accent or a set of sounds, นะครับถ้าเราอยากเก่ง accent อะไรหรือว่าเราอยากแบบเข้าใจได้ดีเนี่ยให้เราเพิ่ม exposure. So for for listening comprehension, there's always two part. Number one is the sound, so the exposure. Number two is the meaning. Yeah. So when it comes to listening comprehension, if you want to understand more, yeah, the first thing you want is the exposure to be exposed to that sound again and again and again and again in various contexts, in various person, in various sounds, in various settings. You want a lot of exposure. ก็คือได้ยินเสียงนั้นเยอะ But uh, to couple with you, you don't just want the exposure. It's good, but To make it complete, you want to know the meaning behind that sound. So, for example, I just watched this video the other day and I love it. Um, they said like, for example, if we say "oh no" and I'm in Thai, yeah, we put "oh no," right? But what Australian they are going to say? Please excuse my terrible Australian accent, but it sounds like "oh, oh, oh no, oh no." <laughs> It was terrible, I know, but it sounds like our uh, hey or oh, no no. It's gonna sound no instead of no no. Or uh, today today so. It, it's gonna sound pretty much like this. So it's not that you don't know English, but you're not. It's recognizing the sound pattern. So you want to recognize that the O sound in Australian accent is gonna sound. A A A something like that. <laughs> my my mouth position was horrible too. But you know what I mean. So you want a lot of exposure, meaning that you want to listen to someone who speak with Australian accent again and again. I really like this show. It's called the. ไม่รู้มันช่วยได้ไหมนะไม่รู้ว่าจะอินไหมนะแต่ว่าดูอันนี้บ่อย The local project. Uh, มันเป็นแบบ home tour like. Architecture and all these things, but I think it works really, really well for those who want to practice um, Australian accent. And there's actually many, many other shows uh, that you can watch and still learn Australian accent. Um, so this is another one, but it's about like the architecture and everything. Another teacher who is Australian that I really like, her name is M English. M English. เขาก็จะสอนเป็นแบบออสเตรเลียนแล้วเขาจะพูดแบบออสเตรเลียนเนาะ in English I think this one อ่าน,นี่นี่นี่นี่โอ้ยดีมากเลยคนนี้นะอืม English M M M English so um she is Australian I believe um and she do a lot of great videos on Australian slangs and all these things as well อ่ะพอตอบคําถามนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีได้ยินเสียงบ่อยๆบ่อยๆเนาะแล้วอันที่สองก็คือได้ยินเสียงแล้วต้องเข้าใจด้วยว่าเสียงนี้หมายถึงคำไหนในภาษาอังกฤษ so you you want to know both uh, you want to have both the exposure of that particular sound or accent that you're trying to familiarize yourself with and number two you want to have the meaning behind it you want to know oh this sounds a no no oh oh hey oh hey 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 Accent. Oh, good. Dang. Yeah. So that's what I meant to say. Mm -hmm. Okay. Um, how do you use important and significant? Actually, those are synonymous, meaning that they have very, very close. There are most of the time it's quite interchangeable. Interchangeable meaning that. It can be in many, many, many cases. It can be replaced by one another, meaning that um, <clears throat> this is a significant project. This is an important project, right? So it comes down to things like this. So in English word, if you um, notice, there's going to be. Let me see. Let's say. Me. Use technology, นะจ๊ะไม่ใช้จ้าใช้อะไรเอ่ยเขียนจ้า So in English word, let's say this is word number one. This is word number two. Yeah. Let's say. Oh, it's so bright, right? 
oh, 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 มันสว่างไปมองไม่เห็นเลยอ่ะ let's say this this is word number ไม่ Word number one and word number two, yeah. And the two words in English are usually like this, right? So there are going to be two words that they are synonymous in some cases. There are synonymous in, let's say, there are ten cases to use, ten contexts to use. They can be used interchangeably in eight out of ten, or in five out of ten, something like that. So you want to know when you can use significant, when you can use important. In this case, most of the cases. They are quite interchangeable, meaning you can use different ones. But personally, to me, important may be more general. Yeah. Um. So you use important in like anything in daily life, all these things. Significant sound to me sounds a little bit more advanced. It's a little bit more. It's not like oh my goodness, super formal, but. It's quite a little bit more advanced, a little bit more formal. So sometimes, if if you feel like you have overused the word important already, you might start using significant. Yeah, but I will I will definitely just um research a little bit more. And Kupum is here watching the live. Thank you so much, Ka Kupum. We miss you so much. I miss you so much. Thank you. This is, ladies and gentlemen, my teacher and my inspiration, Kupum Naka from e p Ab dum, nah. Thank you so much. Absolutely agree. Yay! I hope you find it helpful. Okay. Yes. Thank you for the <laughs> the conclusion. Always. Okay. This is gonna be. I I think this is meant to be a tricky question, but I'm gonna go down with it anyway. <laughs> Please help me how to learn. The meaning of love. Well, the meaning you can learn by studying, or you can learn through the practical usage, right? But if you want to uh, linguistically, if you want to learn a meaning of the word, what do you do for the educational purposes? Nha, เพื่อการเรียนรู้นะคะ Um, you want to learn the meaning. Most of the time, when we want to learn how to use a word, อ่ะสมมติว่ามีคำใหม่ใช่ไหมเมื่อตะกี้มีคำที่น่าสนใจ significant เนี่ยแล้วเราต้องการจะรู้คำนี้ว่ามันจะต้องใช้ยังไงมันหมายความว่ายังไงใช้ได้ยังไงบ้างเนี่ย what do you do อ่ะเป็นการถามกลับนะ I'm gonna flip the question and ask you what do you do when you want to learn a new word and to know the meaning to know how to use it so sometimes it's good to find translation Right. Uh, the easiest way to do that is to find translation. No, so one day, แล้วที่เราทำแล้วก็เราก็จะเป็นเหมือนแบบใช้เขาเรียกอะไรนะ dictionary แล้วก็แปลใช่ไหมคะ bilingual so that we learn from our first language. But what I really recommend as the second step or maybe the first step before the translation would be to go into um, Dictionary, but monolingual dictionary. Dictionary. Ah, ต้องถามครูปุ้มแล้วจุดนี้นะฮะ Okay, monolingual. Monolingual mean one. Mono one. Bi mean two. Monolingual dictionary means two languages. A one languages. Oh, one language meaning English to English, Thai Thai, something like that. ก็คือแปลอังกฤษเป็นอังกฤษนั่นแหละนะฮะ So it's actually going to give you meaning instead of translation. And bi, let's say, love. Meaning, you can actually even type on Google and say "love" the word that you want to know, and then, oops, and then the word meaning, yeah. And then you go into Google and you will see Oxford Dictionary, right? And then you will see the the definition. It's really, really good to find the definition before the translation. Personally, I think it's a it's a better way. You can go to Oxford, or you can go. My favorite dictionary to use is actually Cambridge Dictionary. Yeah, and then for that, after you learn the meaning, ah, มันจะมีอะไรบ้างอ่าไปนอกจาก translation นะมันจะมี meaning ใช่ไหมคะ And then after that, you want to see the sentences. And then you want to see the synonyms. Ah, if we want to learn new words, 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 new
read kupum comments a little bit. To me, significant is more important than important. Collocation, significant change, not important. Oh, yes. Hey, man, t o comment, ไม่ได้ทำไงดีอ่ะวิดีมากเลยค่ะกลับไปตอบอันนี้ใหม่นะคะเราได้เคล็ดลับจากเราได้ความรู้จากคูปุ้มมาแล้วนะคะอันนี้นะ significant where is it where 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 oh one second more ah okay significant คูปุ้มอันนี้ I I will do more research but I have a very very helpful um comment from คูปุ้ม said significant is more important Then it's more important than important, yeah. And there are some collocation, very in, important one. The collocation means collocation. ไหมถึงคำที่มันกลุ่มคำที่มันมักจะมาด้วยกันค่ะ If this one like uh, highly recommended, um, uh, save water, save energy, save money, something like that. Make bed, uh, make tea, something like that. So there's um there's a Groups of word that usually come together. So um, there are some of the things that usually are coupled with the word significant. For example, significant change. Yeah. So if you want to use for a change that's really important, you usually say significant change. So thank you so much, Kupum, for for the enlightenment. <laughs> okay. All right. And another ways that you can learn new words. Yeah. Apart from meaning sentences. Synonyms is also how the word is pronounced. I have been loving this thing called uh, Google pronunciation. ถ้าทุกคนแบบอยากรู้ว่าคำนี้ออกเสียงยังไงนะนอกเหนือจากแค่แบบคือ in English there is this IPA International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet is how the word is pronounced, but it's like to say it's the sound alphabet. Please correct me if I'm wrong, นะคะคุณผู้ชมบัตอิฟIf there's this thing called um, IPA, but to me, for someone like me who have never really learned IPA when I was younger, I don't really know how to read that. <laughs> so what I do is these days I go to tools like Google Pronunciation. So I um, type the word. For example, just now it's love. Yeah, love, love. Ah, love. แล้วถ้าออกเป็นฝรั่งต้องออกเป็นยังไง And then I type. Um, Pronunciation, and then it will shows you the simplified version of how to pronounce it. For example, it's not love, but it's love, love, something like this. So, and then it shows you the mouth position. You can slow the sounds down. You can practice recording your voice, something like that. Ten minutes. Oh, sound not loud. Forgot to open the mic. Love. Sorry. Love. Love. <laughs> So that's another way um, to learn a word. Yeah. Okay. Moving on to. <gasps> okay. เกิดอะไรขึ้นกับ TikTok ก็ไม่รู้อุ้ยพูดไปแล้ว Okay. Anyway. Um. So another. Oh, Pi Phi. It's great to see you again. Ah, กำลังใจนะคะ I learn. English for twenty one months, but my English is still not good enough to study abroad. Mm. Okay, one thing that I always kind of recommend or um, that people do, and and this is first thing first is that is it's really really normal to get discouraged sometimes. It's really normal to get overwhelmed sometimes. I feel like you're not uh, making a lot of progress as you have hope. Um, but something that I try to do and something that I would really recommend is actually to there's actually this book called The Gain and the Gap. Yeah, uh, uh, I don't remember the name of the author, but the key concept, the key message of the book is that you when you are actually learning or making a progress or committing to to a goal. In long term goal, yeah. So skills development is not a one night thing. It's not like uh, something that you learn one day and you're gonna be like, ah, oh, I can go abroad now. Um, something that you want to do is to see how far you have come to focus on the gain. Yeah, how far you have come, how far you have walked. Oh, I know more than the first twenty one months, something like that. Then just focusing on how much is left. How far do I have to travel to get to the destination? Of course, it's good to be very ambitious about like, oh, 
it's not that it's not that we just completely ignore how we can improve, but we want to put the energy on being kind of, yeah, reward ourselves for how far you have come for the consistent we have built uh, for the developing a study system that works for you, all these things are learning more words, right? So let's say this is your destination. Language learning, this is a learning curve, right? So when it comes down to learning curve, it's like this. So this is learning curve, right? So when you are learning something new, especially in skills development, you're gonna the the beginning is gonna be the the slowest, the hardest always. And I can't tell you for sure how long it's gonna take. It really depends on how far you have to travel. But usually what I always say at the end of my class is it's going to be, it's going to seem the steepest, the slowest, the hardest at the beginning. Now that's going to be one point in the graph. Yeah. Maybe after this two months, maybe after this like three weeks, maybe after this like three months, I can't tell for sure. Nobody can. Um, uh, there's going to be this point in your graph, your learning curve, where you start to feel like there's going to be one moment where you start to feel like I'm getting this. I'm really getting this. I'm like, ah, oh, I'm really getting this. But along the way to get to this point, this pivotal point, you want to be able to like see how far you have come. Oh, the Magdalena. Oh. I've, oh, I've learned more words now. Now I can make a conversation for five minutes long. All these things that make you feel like, of course, it's a long way to the destination, but I've walked so far already. So I'm not going to give up on everything just because it doesn't arrive at the destination yet. Something like that. I know this curve. Maybe you're around here. Maybe you're around here. Maybe you're around here. Maybe in the next month, it's reach here. Uh, nobody can tell. But there's going to be this time where it starts to like, I'm getting this and it goes really fast, right? So, um, yep. So <laughs> that's my kamlang jai to you. Sending you all the love and support. Uh, if you need kamlang jai, please do come to us. That's the best thing we could do for you. <laughs> um, so, of course, the process is yours, right? But if you need any support, we're always here to giving you the the share and support yeah so keep going <laughs> keep going um this is a learning curve keep that in mind look at how far you have come um while looking at the gain yeah instead of focusing too much on the gap you want to also really analyze and reflect yourself so maybe after each month you have a progress tracking or progress tracker เนาะ tracker ให้ตัวเองสักนิดนึงว่าเราออกมาไกลแค่ไหนละเพราะบางทีแบบว่าเหมือนเราไม่มีเหมือนเหมือน the big goal is to study abroad and it's a big goal right so what you want to do is to break them down into maybe short term goals for example uh, it could be like one month goal two months goal and one month goal could be something simple like um learning new words or like knowing how to converse for 10 minutes or something like that yeah so break it down so that you feel like there's so small wins to collect along the way always yeah um so that you don't feel overwhelmed by the big destin uh, big gap until you reach the the final destination and actually in learning there's no such thing as final destination um in learning there are always more development more learning that you can do it's it's a lifelong process right so you can keep going as long as you keep going you're never going to lose yeah you keep winning keep winning bit by bit every single day uh, if you continue to walk this journey um there's only gain there's no lose so every tiny little effort you spend on this makes you feel, uh, makes you better at this, right? So there's no wasted effort. มันไม่ได้มีแบบว่าอะไรที่มันแบบหายเปล่าไปแค่นั้นเนาะมันก็ค่อยสะสมไปเรื่อยๆนะคะแต่ในระหว่างทาง along the way do track your progress, yeah, reflect your learning um, journey a little bit to see if you're heading in the right direction. Okay? All right. No. 
interesting question as always โอ้ยคำถามเยอะมากเลยเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะฮะ um English with a British accent and English with an American accent what accent is English both accent is English but different kinds of English if I'm if I'm being correct but Which is easier? It really depends on the person. Yeah. Um. When it comes down to which, if people are going to ask me which accent should I learn, American or British, I will have to ask back to you. Most of the time, when we design learning uh, journey together, if you are our students, if you um you know get into one of our courses, what I usually ask you is A, B, C. Yeah. A is where you start now. Your พื้นฐานตอนนี้นะคะ A point เนาะตอนนี้เราเริ่มที่ไหนเรามีพื้นฐานแค่ไหน and then B is really really important B is where you are heading yeah is your language learning goals is your fluency goals เนาะที่ goals ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะทีนี้ถ้าถามว่า accent ไหนดีกว่ากันเอ่ออันนี้ตอบยากมากเพราะว่ามันแล้วแต่ goals ของแต่ละคนบางคนก็มี goal ฉันอยาก I want to speak Like a British, then that's your goal. Somebody was like, "I I don't care about the accent. I just want to be able to speak fluently and get around when I go abroad." Then then maybe that's not the most important thing. You can have any kind of accent. You can have Thai accent. You can have your accent. Anything that works that we're able to communicate effectively, right? Um, or somebody wants to speak like an American American accent. Then that's another thing, right? So. Um, I think it comes down to your language goals. To me personally, I didn't target which which accent I'm going to develop or which accent was easier. To me, I was so into American movies that I just start naturally, <laughs> I uh, absorb, adopt, pick up, pick up the accent. Which is American accent because I was so into this American movies and YouTubers. That's why I learned to speak in American accent. So yeah, I hope that answer your question. <laughs> Thank you so much. Thank you. Thank you, Kupum t u n a k a for uh, a very very helpful comment. And okay, interesting. Kun s i r i n y a n a k a Great question. How to get better in English for work? Yeah, speaking vocabulary, emailing. If you don't mind sharing the sources, absolutely, a hundred percent. Um, well, actually, when it comes down to skills development, in my point of view and in my framework, I would say there are three things that are most important, and it always comes down to these three things. Yeah. So, yeah, มันก็จะสำหรับนานะไม่ว่าจะเป็นใน area ใน context ใหม่มันจะกลับมาที่สามอย่างนี้เสมอซึ่งเราพูดกันทุกไลฟ์แต่เราก็จะพูดกันอีกเรื่อยๆเพื่อเป็นการ remind ทุกคนนะคะก็คือ three things input output and consistency yeah so in any area if you want to go study abroad if you want to go work in international company if you want to have a, a lover from another country if you want to get a scholarship if you want to speak with confident when you go travel abroad and Any sort of language skills development, it comes down to these three things. Input is what you get into your head, right? Your um, what's that called? The listening, what you read, what you listen. Yeah, listening and reading skills in order to have enough information. All oh, this word is being pronounced like this. All oh, this word is written right. This you want to know from your input. So what you read, what you listen to, right? And output. Number two, this is I think what we get stuck the most because I feel like a lot of us can understand, can listen. You all like a lot of us have really really good listening comprehension. Most of us, yeah. But when it's time for us to speak out, พอเวลาต้องพูดเนี่ยแบบก็มันพูดยากเหมือนกันเนาะ Even though we can understand most of the things, right? Um, so that could be because the output is a little bit too less than the input, right? So the output is actually speaking and writing. So what you actually produce is the productive skills. มันคือการสร้างสารรค์มี input คือการรับสาร output คือการส่งสารรค์ So these two has to be balanced, right, in order for it to work. Uh, meaning, there's two areas of the brain. <laughs> Quite small. Right? There are two areas of the brain. The first one is language um, reception, right? Understanding 
the language มันคือการเอาสารเข้าไปในหัวใครพูดอะไรมาคณะมันพูดรูปแล้วฟังเข้าใจอันนี้คือส่วนหนึ่งเนาะ and then we have another area which is called the vernacular เอ้ broker speech production นะคะหรือ language production คือการสร้างสารออกไปเนาะซึ่งมันอยู่คนละจุดกันแล้วมันก็จะเป็นเหมือนสองฝั่งมี input กับ output ของภาษาเนาะ so these two has to be balanced in order for us to receive and send the message effectively right in order for that to be Successful also you also need consistency. Consistency means if you do eight hours for two days, it's not gonna work, right? So you want to do something that allows you to do this again and again and again in a long run, right? เราต้องทำมันแบบสม่ำเสมอมากพอยาวนานมากพอเป็นจำนวนครั้งอ่ะมากพอความถี่เนี่ยมักจะสำคัญมากกว่าหรือว่าได้ผลมากกว่าความยาวสมมติว่าสี่ชั่วโมงเท่ากันเลยแต่ว่าเราสี่ชั่วโมงหนึ่งหนึ่งวันรวดนะคะกับวันละสิบห้านาทีสิบห้านาทีสิบห้านาทีเนี่ย the fifteen minutes are more likely to help you retain the information and practice and more fluent or more or help you develop the skills long term much better นะคะ so going back to your question นะคะ it's these three things but in the context of work right so what you want to do with the input is that you want to consume the input that actually helps you directly with your work uh, for example reading the email template that looks good to you no uh, มีเว็บไซต์หนึ่งชื่อ Blair English อันเนี้ยคือทุกอย่างนะแจกไปในคอร์สอันนี้เยอะมากเลยคอร์สเอ่อ English for career development กับ better business writing ใครที่ต้องเขียนอีเมลนะคะป้ายาค่ะนะจุดจุดนี้ Blair English คือโคตรดีนะคะ Blair English เนี่ยเขาจะมีอีเมลอันนี้นะคะอันนี้นี่นี่นี่อ่ามันจะมีอีเมล meeting CV นู่นนี่นั่งโคตรเยอะเลยทุกคนแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บอ่าโอ้ย add นะคะมันจะมีอีเมลตัวอย่างอะให้เราดูแบบเยอะมากนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยเนาะแล้วก็เหมือนหยิบคำสวยๆนั่นแหละคืออินพุตหยิบคำสวยๆจากตรงนั้นอะเอามาใช้กับอีเมลของตัวเอง Oh speaking vocabulary you can start by listening to a podcast a podcast that I really recommend actually there's so many but something that I really like is this one uh, business English pod นี่นี่นี่นี่นี่อันนี้นี่นี่อ่า this one business English pod มีทั้งบน YouTube แล้วก็มีบนใครดูบน Spotify ก็ได้เหมือนกันนะคะ English for meetings English for negotiation socializing at work socializing with colleagues uh, take take over English for sales เยอะมากนะคะก็ไปหยิบของเขามาเอ่อถ้าเราอยากเอาไปพูดเราก็ฟังให้เยอะแล้วก็จดคําศัพท์แล้วก็ไปใช้เนาะถ้าเราอยากเขียนได้ดีขึ้นเราก็อ่านให้เยอะนะคะแล้วก็ these four skills listening speaking reading writing they are all interconnected and interdependent on one another เนาะมันจะมีความเชื่อมโยงและพึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฟังเยอะมันก็จะไปช่วยในทักษะอื่นๆด้วยหมดเลยนะคะเก็บอินพุตมาเยอะแต่อย่าเก็บแค่อย่างเดียวแล้วก็เอาอินพุตนั้นเอาไปใช้ทันทีมันก็จะช่วยได้มากๆเลยนะคะโอเค Thank you so much for the excellent question. I hope that answer your question. Ah, uh, Kuli, with another an interesting question again. If we use synonyms frequently in writing, will it appear appropriate? Synonyms, and it depends on where it stay and stands or where it is in 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 your writing. Um, I think it's. It's okay. It's good to not repeat the same word again and again. For example, if we write, let's say, a academic paper, right, and then we say people, 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 important, 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 then sometimes it's gonna be quite, quite, again the same word, right? We use it repetitively. So synonym is being used for that reason is that you want to avoid using the same word again and again. But at the same time, synonyms also serve different. They're slight different meanings. Synonyms are not exact same words. 
with the exact same meaning as always เนาะอย่างที่บอกไปคือ synonyms ค่ะมันไม่ได้เหมือนกัน 100% เนาะมันจะมี context ที่มันใช้ได้แบบเหมือนกันเออไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นแล้วก็มี context ที่ใช้ word number one ดีกว่าใช้ word number two ดีกว่าอย่างเช่นอย่างที่ครูปุ้มบอกไปเมื่อกี้ว่าอ่ะ significant บางทีมันจะมีคําที่มันมาคู่กันหรือ significant เนี่ยมันอาจจะมีความ important มากกว่านิดนึงหรือสําหรับน้าเนี่ย significant มันก็อาจจะดูแบบว่าอ่ะ formal advance ขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ um so It really depends. To me, synonyms work in the way that if the more you know synonyms, the more you know synonyms, the better choice of word you have. Ah, oh, that come home. Let the more you know synonyms, the better choice of word you have. มันเหมือนกับเรามีเครื่องมือเยอะมีไขควงหลายหลายไซส์ไอ้ไขควงว่ะมีค้อนหลายไซส์มีแบบกันไกหลายเบอร์อะไรเงี้ยอันนี้ตัดผ้าอันนี้ตัดถุงอะไรเงี้ยค่ะ So if you have more words to choose, you can choose the word that fit perfectly with the context. <coughs> มันจะเลือกคําที่มันเหมาะกับบริบทนั้นๆได้ได้ดีมากกว่าอะไรประมาณนี้ที่มันเข้ากับกับบริบทนั้นได้ดีมากกว่า So it's good to use synonyms for that reason, right? There's another thing that I would also add in terms of writing, which I myself was Struggling with it and still struggle with it, but trying to learn to improve is called redundancy. p i m ก็ได้เขียนแล้วไม่ได้เรื่องเลย Redundancy. Redundancy is when you repeat the same thing unnecessarily. Yeah. Meaning, for example, the word collaborate together. Collaborate together. Collaborate is already together. ทำงานร่วมกันด้วยกันทำงานร่วมกันด้วยกันความร่วมมือด้วยกันอย่างเงี้ยจะแบบว่าซ้ำอีกทีทำไม so it's kind of like it's wordy yeah wordy means you use many words than actually necessary คือมันใช้คำเยอะจนเกินไป in business writing or in business communication we try to avoid redundancy meaning that we try not to use too many words that are unnecessarily for the meaning right so that's something another thing that uh to keep in mind I'm not sure if that's The exact answer to your question, but yeah, that's another thing that I always I I learned this later as well. Okay. Oh, the long hi. Kun Fudge, na ha, bok wa kun Fudge, 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 Fudge. คุณการชนกนะบอกว่าจากเดิมไม่กล้าคุยกับฝรั่งเท่าไหร่ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างจนเปิด YouTube กูคณะเรื่องคอนเท็กซ์เลยเก็ตมากขึ้นฟังออกแล้วเข้าใจขึ้นฟังครูทุกเช้าตอนนี้คุยกับพวนล่าฝรั่งได้บ้างแล้วเย้ไม่กลัวอีกแล้วแม้ว่าจะคิดคำไม่ออกบางทีแต่ก็แถ่แถไปเย้โอ้ดีใจจังเลยอ่ะโอ้วันนี้ไม่ต้องกินข้าวอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ย so something that I would really recommend is um to expand on this อีกก้าวหนึ่งที่จะเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นไปนิดนึงนะอีกนิดนึงมันจะแบบมันจะไปได้ไวมากแล้วเพราะว่าตอนนี้มันผ่านด่านแรกมาแล้วเดี๋ยวด่านต่อไปมันจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วด่านต่อไปคือการที่สมมุติว่าเราพูดออกไปปุ๊บเฮ้ยอะไรวะนึกคําไม่ออกพอรีบกลับมาได้หรือหาช่วงได้รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ทักคำนี้ในภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงอ่านะคะหรือถ้าจะกำลังจะเตรียมบทแล้วนึกไม่ออกทันทีเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปบอกหัวหน้าว่าอย่างนี้อย่างนี้นะนะคะให้เตรียมหาไว้ก่อนเลยว่ามันพูดว่ายังไงนะคะหรือเวลาที่เราฟังอะไร if you listen to me or maybe any other podcast or YouTube that you are listening to you want to jot down the phrases เนี่ย the group of words นะคะจดมาเป็นท่อนเลยพอจดมาปุ๊บเอาไปใช้จดมาปุ๊บเอาไปใช้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็สมมุติว่ามีสถานการณ์ไหนที่ทําให้เราแบบโอ้จะพูดยังไงดีให้รีบกลับมาหาทันทีเพื่อที่ว่าเราจะได้มี lesson learn จาก situation นั้นทันที we learn best from our personal situations เราจะเรียนรู้และจํามันได้ดีที่สุดถ้าแบบวันนี้นะสอนไป300คําศัพท์ทุกคนก็จะจําได้แบบโอ้น้อยอะ่ะอาจจะจำแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำ but if you want to really remember long term you want to use it in the situation that arise in your own context นะคะมันจะมาจากเนี่ย context ของเราเองเนาะเสร็จแล้วปุ๊บเรารีบไปหาปุ๊บแบบเนี้ยแล้วเราอ๋อเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเขาถามเรื่องนี้อีกนะจะตอบคำนี้จะจำได้ดีมากเลย you will remember it. you will remember it so well <laughs> thank you very much thank you for the 
the notes again. Thank you. Oh, I'm always feeling low self-esteem. Oh, you feel unconfident when you reply to emails. Hmm. Let's try better business writing course. ถ่ายอินแล้วหนึ่งอ่ะจริงๆก็มีตัวช่วยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะในส่วนของการเขียนอีเมลนั้น Chat GPT หนึ่ง Have you tried Chat GPT? I don't want to say this because it actually is actually really too smart that I feel like I'm no use at all. <laughs> But it's really, 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 really a good tool. If you are on แอปแดงนะคะถ้าถ้าอยู่ออนแอปแดงอยู่ตอนนี้ออนแอปแดง If you are on YouTube right now, um, I think you can search for um, a live that I did last two months about AI tools, AI writing tools, and you can explore. There are many tools that you can use to help you write emails, but But with a big, 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 big caution. สำหรับใครก็ตามที่หอเดี๋ยวนี้เรามี AI เขียนให้แล้วอืมมันดีมากเลยนะ It's so useful. It's so helpful. It's so advanced. But at the same time, please remember that it can only act as your assistant. Just now, I use it for my writings as well. But I find it I need to really oversee and monitor. The the process and the understanding of the context really really well, um, really meticulously. ต้องต้องดูแบบละเอียดประมาณหนึ่งดูทุกคำเลยเพราะว่าสมมตินะนะเขียนอีเมลเข้าไปแล้วก็ส่งไป Chat GPT นะคะให้มันช่วยเขียนให้ก็คือให้ AI ช่วยเขียนให้เนาะทำได้นะคะแต่ว่ามันจะมีหลายครั้งที่เราเขียนไปแล้วเราอ่ะอาจจะอธิบายในลักษณะที่มันอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในคอนเท็กซ์ของเราเราอยากจะพูดแบบนี้แต่เขาไม่ได้เข้าใจเราแล้วเราก็บางทีเราเขียนประโยคเนาะเราก็อาจจะแบบเหมือนแปลจากไทยไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเขาไม่เข้าใจบริบทเราปุ๊บเขาก็เขียนไปอีกแบบหนึง่งแล้วมันเป็นอีกแบบที่ดูแบบอุ้ยดูดูดีแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเขียนไปปุ๊บผิดบริบทขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เกิด miscommunication ขึ้นได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเข้าใจก็คือเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกับ tools เนาะก็คือใช้ tools เหล่านี้ได้ใช้ AI ใช้ ChatGPT ใช้ Board ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไปกับมันด้วยก็คือต้องรู้ไปพร้อมๆมันหรือถ้าดีกว่า ideally คือรู้มากกว่ามันนะคะว่าอ๋อมันพูดประโยคแบบนี้สมมติมันพิมพ์ประโยคแบบนี้มาให้ว่าอ่าลองพูดประโยคแบบนี้สิลองเซิร์ชซิว่าแล้วอันนี้มันแปลว่าอะไรมันใช้เมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆมันอีกหนึ่งก้าวแล้วก็ใช้มันทํางานเพื่อประหยัดเวลาเราอย่างเงี้ยจะดีที่สุดนะคะ I would I would I would recommend um to explore um these tools but but before that uh the most important thing is to learn with it yeah so what I really recommend first before using the tools is actually to read a lot of emails Copy a lot of phrases, นะคะให้อ่านอีเมล sample sample template เยอะๆนะพออ่านเสร็จแล้วปุ๊บก๊อปบางส่วนนะเนี่ยโอ้อันนี้ concerning regarding as we have discussed from the phone call อะไรเงี้ยก๊อปมาเลย Please do not hesitate to let us know if you have any further questions. ก๊อปมาทั้งดุนเลยเสร็จแล้วก็เอามาปรับใช้ปรับใช้แบบเนี้ยพอเรามีประโยคสําเร็จรูปเก็บไว้ในแคตตาล็อกของเราเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดึงออกมาใช้ได้ไงมากยิ่งขึ้นแล้วอะไรที่เราไม่รู้ไม่มั่นใจจริงๆเราค่อยลองไปใช้ tools เพิ่มเติมเนี้ยก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะไอ้โอเค I'm looking for the course My person is here, <laughs> but I'm still confused between taking English for career development or business writing course. Um, if you are using a lot of areas English for a lot of areas, ถ้าเกิดใช้ English for career career development นะคะมันจะครอบคลุมทุกเรื่องเนาะตั้งแต่ job interview ไปจนถึง um uh email ไปจนถึง Business writing, เออไปถึงอีเมลไปถึง meeting ไปถึง presentation ไปถึง negotiation feedback conversation คือมันแบบครอบคลุมทุกอย่างคือทุกอย่างแต่ว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรเงี้ยแต่ business writing เนี่ยมันจะเป็นคอสที่เล็กกว่าแต่ลงลึกเรื่องของ writing มากกว่าก็คือสมมุติว่า English for Career Development เนี่ยมันอาจจะมีประมาณสัก 20-30% ของของ Business Writing Course เนาะแล้วก็เนื้อหาแบบคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันจะกว้างกว่าแต่ถ้าเราแบบเฮ้ยเรื่องอื่นเราไม่ค่อยกังวลเราไม่ค่อยต้องมีติ้งเราไม่ค่อยต้องพรีเซนต์เราไม่ต้องคุยกับคนที่ทํางานเป็นภาษาอังกฤษขนาดนั้นเป็น conversation เราเน้น business writing เราเน้น email writing business writing course ก็เอาอยู่แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมีโอกาสใช้หรือเราต้องการเตรียมไว้ต่อก่อนก็จะแนะนํา English for Career Development นะคะ
นาวไหนๆก็เล่ามาทั้งจุดจุดนี้แล้วหรือมันมีความแหมมันมีความดีงามอยู่ตรงนี้ละค่ะไหนๆก็พูดถึงจุดนี้มาแล้วเพราะว่าถ้าใครที่อยากเรียนแบบคุ้มๆโอ้โหทุกคนเนี่ยเผอแบบเดียวก็จะหมดเดือนหมดปีแล้วนะคะแล้วก็มาถึง5วันสุดท้ายแล้วสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเดือนนี้นะคะ the last five days โอ้มันเร็วมากเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากเรียนคอร์สออนไลน์กับเรานะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบคูหุ้มที่สุดทุกคนช่วงนี้นะคะลายลายลายแอดของเรานะก็คือเข้าเหมือนแบบว่าเหมือนเก็บกดอะ่ะเหมือนทุกคนแบบทุกคนสมัครคอร์สเหมือนซื้อทิชชู่ตอนกัดตุนโควิดอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตอนนี้มันคุ้มมากๆค่ะสําหรับใครที่อยากเรียนคอร์สออนไลน์กับเราอย่างเมื่อกี้นะคะมีคุณชนิการอยากเรียน English for Career Development กับ Business Writing ใช่ไหมสมมุติว่าต้องอุ้ยมีติ้งก็ต้องเข้าพรีเซนต์ก็ต้องพรีเซนต์ด้วยเออแบบอีเมลก็ต้องเขียนด้วยอยากเรียนทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยนะคะแนะนําว่าใช้โปรนี้เพราะว่ามันคุ้มมากนะคะเราฉลองผู้ติดตามครบ9 0 0 0 0 f o l l o w e r w o r นะคะจากทุกแพลตฟอร์มเลยแอปฟ้าแอปแดงแอปดำอะไรรวมทั้งหมดเนี่ยเรามาถึง 950,000 ฟอลโลเวอร์แล้วนะคะโมยันแบบโมยันแบบโมมาสามเดือนแล้วโปรคอสที่สองคอสที่สามลดไปเลย 50% บ้ามากเอาให้เอาให้เอาให้ถล่มทลายกันไปเลยทีเดียวเชียวก็คือใครก็ตามที่สมัครหนึ่งคอสมาในในช่วงนี้แล้วคอสที่2คอสที่3ปุ๊บก็คือหักไปเลย 50% 50% แบบนี้เลยนะคะลดแลกแจกแถมซึ่งวิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยค่ะทุกคนสามารถแอด Line Official แอดฝรั่งอังมอมมาได้เลยแอดมาปุ๊บสามารถบอกแอดมินเลยค่ะว่าอยากเรียนคอสไหนเนาะหรือว่าอยากพัฒนาด้านไหนเช่นชีวิตประจําวันการทํางานอีเมลถ้าการทํางานก็อาจจะบอกนิดนึงว่าใช้ในการทํางานในลักษณะไหนบ้างแอดมินเขาจะถามเนาะว่าใช้แบบไหนบ้างหรือเอ้ยไม่มั่นใจเช็คระดับภาษาก่อนไหมเราอยากเรียนแบบไหนเราก็แจ้งไปได้เลยนะคะพอแอดไลน์มาปุ๊บเสร็จแล้วเราได้คอสที่เราอยากเรียนแล้วปุ๊บเนี่ยแอดมินเขาจะทําออเดอร์นะออเดอร์ผ่านไลน์ให้เลยให้เราชําระรวมใน1บินเพราะว่ามันจะเป็นโปรโมชั่นสําหรับ1บินนะคะโดยที่มันจะเป็นคํานวณแบบนี้ค่ะคอสที่1เนี่ยจะเป็นคอสที่เป็นราคาปกตินี่เนาะจะเป็นคอสที่ราคาสูงกว่าหรือเท่ากับคอสที่2อ่ะเช่นสมมุติสมมตินะคะนะเปิดให้ดูสมมติอ่ะปูพื้นฐานทั่วไปก่อนนู้ทุกคนบอกยังไม่ไม่ต้องใช้สําหรับการทํางานนะคะปูพื้นฐานทั่วไปเช่นพูดฝรั่งเนี่ยเสกแอปสีเออแอปสีฟ้าคอสีฟ้านี้นะคะเดี๋ยวนี้คนไม่เรียกชื่อเต็มนะเรียกคอสฟ้าคอสฟ้าพูดฝรั่งเรียกดังเสกนะคะพูดฝรั่งเรียกเสกเนี่ยมันจะปูพื้นฐานทั้งหมดที่จะต้องรู้เพื่อให้เราพูดได้อย่างมั่นใจสื่อสารได้อย่างมั่นใจมันจะเริ่มตั้งแต่เรื่องการสร้างความมั่นใจเราจะเน้นฝึกฟังจากที่ไหนจะเอาชีวิตภาษาอังกฤษเข้ามาในชีวิตประจําวันยังไงโอ้ยมันจะแบบกว้างมากนะครอบคุมมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการพูดเนาะซึ่งอันเนี้ยมันจะอยู่ที่ 3,980 บาทเพราะว่ามันครบรอบด้านแต่ at the same time ในขณะเดียวกันก็อยากเน้นเรื่อง conversation สนทนาโต้ตอบด้วยนะคะก็อยากลงอันนี้ด้วยอันเนี้ย 2,490 เราสมัคร3990อันนี้ราคาเต็มแล้วคอที่2 2 4 9สวนก็ลดเหลือ 1,245 บาทเท่านั้นก็คือลดไปเลย 50% นะคะสำละเงินเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะแจ้งชื่ออีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะคะให้กับแอดมินแล้วเสร็จแล้วแอดมินเขาก็จะเอนโรเราเนี่ยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วมันก็จะมีอีเมลส่งไปในอีเมลของเราเนาะว่าที่นี้ต้องรับค่ะคุณเอ่อเอาเรียนนี่นี่นี่เรียบร้อยแล้วเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถเริ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสารนะคะเ,เข้าเรียนได้เลยนะหรือว่าถ้าใครที่อยากแบบอุ้ยยังไม่มั่นใจคอร์สไหนดีนู่นนี่นั่นแอดมินเขาก็จะแนะนําเนาะว่าให้ไปทดลองเรียนฟรีซึ่งนะก็แนะนําเหมือนกันทุกทุกคอร์สของฝรั่งเนาะทดลองเรียนฟรีได้หมดเลยเข้าไปอ่านรายละเอียดเนาะแล้วก็กดทดลองเรียนฟรีได้เลยนะคะไปที่ learn ฝรั่งอังมอ .com นะคะพอไปถึงแล้วปุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่อ่าพอไปถึงปุ๊บสมมตินะอยากเรียนอะไรดี conversation นี่คอสเรียนอ่าแล้วก็เลื่อนไปเอออันไหนน่าสนใจอ่ะ conversation ดีกว่าพอ conversation หรือเมื่อกี้อ่ะมีมี business writing อยากเรียนเรื่องการเขียนอีเมลนะคะพอเข้าไปปุ๊บนะคะมันจะมีปุ่มให้ทดลองเรียนพอทดลองเรียนปุ๊บนะคะเราก็จะพอเห็นภาพมากคิด
conversation pronunciation อันนี้เน้นเรื่องของการออกเสียงให้ชัดเป๊ะโดยเฉพาะนะคะ think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจําอันนี้เน้นเรื่องวิธีการเรียนภาษาให้เข้ากับสมองมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะเอาพวกแบบ educational psychology behavioral science ต่างๆเนี่ยนะคะมาคุยกันเนาะแล้วก็ Uh, better business writing อันนี้ถ้าใครต้องเขียนสำหรับการทำงานก็จะลงลึกในเรื่องนี้เลยนะคะอีเมลรีพอร์ตเมมโมอะไรพวกนี้นะคะ uh, better business speaking อันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการพูดพูดในที่ประชุมพูดในสายนะคะคุยโทรศัพท์หรือ networking conversation ต่างๆ English for career development อันนี้มันจะครอบเนาะหลายเรื่องไปด้วยกัน present like a pro เนี่ยอันนี้จะเน้นเรื่องของการ presentation โดยเฉพาะนะคะคุณดงมีแทนนี่ฮัลโหลพี่คณะสวัสดีค่ะ welcome โอเคนะคะห้าวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นอันนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกักตุนความรู้กันเลยนะจุดจุดนี้สำหรับใครที่อยากเก่งภาษาปีนี้เราก็จัดใหญ่จัดเต็มอันนี้ก็เป็นโปรที่แบบโอ้ลดลดลดแบบลดแบบอืมอลังการงานสร้างกันไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเร่เข้ามาสองมือล่วงเปล่าสองเท้าก็เข้ามามันได้เหรอสโลแกนนี้นะคะสามารถที่จะทดลองเรียนฟรีได้ทุกคอร์สเลยนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจหรือว่าจะขอคําแนะนําจากแอดมินก็ได้เนาะว่าเออถ้าเราติดปัญหาแบบนี้หรือเราอยากอัพสกิลด้านเนี้ยเราจะต้องเรียนอันไหนเนาะเออแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้อยากเรียนตอนนี้ก็แนะนําให้ไปเรียนฟรีอยู่ดีเพราะมันฟรีก็ก็ก็เรียนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคอร์สเนี่ยมันจะมีเปิดให้ดูฟรีแบบสี่ถึงห้าบทเรียนอยู่แล้วเนาะก็เข้าไปเรียนฟรีได้เต็มที่ได้ทุกคอร์สนะคะเรียนไปยามไปรันยาวไปถึง uh, teach English school ไปสอนภาษาอังกฤษก็ได้เหมือนกันนะคะเรียนฟรีได้ทุกคอร์สเลยแล้วก็สามารถติดตามเราในช่องทางต่างๆบนโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะคะเราก็จะมีคอนเทนต์ออกมาให้ทุกคนได้ติดตามอัพสกิลภาษาอังกฤษกันไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มความมั่นใจกันไปทีละนิดไม่จําเป็นที่จะต้องแบบหูเก่งไปในวันเดียวในสัปดาห์เดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะค่อยๆค่อยเดินไปด้วยกันแล้วก็ค่อยอัพสกิลไปด้วยกันความมั่นใจมันจะค่อยๆมาจากการที่เราได้อ๋อได้ฟังมากขึ้นได้ใช้มากยิ่งขึ้นไปทีละนิดทีละนิดจนเรารู้สึกว่าเออผิดก็ไม่เป็นไรผิดแล้วก็เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจากการที่เราได้เรียนรู้มี opportunity ให้เรียนรู้ดีกว่าไม่มีเลยนะคะโอเค if you like this episode of English Chit Chat please leave a like share this with your friends so that all of us can practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English um If you would like to follow us on social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. I don't know. My TikTok just got restricted. I don't know why. And Line Official, Line Today website. I think that should be very much it. Okay. Thank you so much for tuning in. I love having conversation with you guys as always. ฝ่ามือเป็นอะไรแดงมากโอ้น่าจะแบบเราเป็นโลกอะไรเปล่าอะไม่รู้เหมือนกัน Thank you for for caring. I have no idea, really. Please, if there's any doctor, let me know. <laughs> Please let me know what's wrong with me. อุ้ยสวัสดีค่ะแอดทอยสวัสดีค่ะโอเคอ๋อไม่แน่ใจมันดูได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมี live พิเศษบน Data Rocky นะคะ platform. So I'm not sure if anyone is นักเรียนของพี่ทอยนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ live ช่ำๆกันไปเลยทุกๆวันนะ All right, thank you so much, guys. Have a good night. I will see you again next week. Actually, almost every day. Have a good night. Have a great week. Bye bye, ha. Bye. Night night.